অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত বক্তব্য পেশ করলেন ডক্টর সৈয়দ মেহেদি হাসান তার বক্তব্যের মাঝে আমাদের মহান মোর্ষে সুবি সম্রাট হুজুর কেবলা জানের তাফসিরে সুবি সম্রাট দেওয়ানবাগির অনেক তথ্য সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম জানতে পারলাম আমাদের মহান মোর্ষে ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা যিনি ঈদুল ফিতরের যিনি ঈদুল ফিতরের নামাদের সময় বলেছিলেন যে ঈদের চাঁদ ফিরে যাও তার কাছে যারা আমার মা বোনদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে আগামী বকরা ঈদের আগে দেশ স্বাধীন হবে আমি আপনাদেরকে নিয়ে রেসকোর্স ময়দানে ঈদের জামাত জামাত আদায় করব। সেদিনে সুবি সম্রাট হুজুর কেবলা জানের সেই বাণী মোবারক দেওয়ার সাতাই সাতাইশ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন আমাদের মহান মোর্শেদ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আসুন মহান মোর্শেদ সুবি সম্রাট হুজুর কেবলা জান বীর মুক্তিযোদ্ধা সুবি সম্রাট হুজুর কেবলা জানকে আমরা তালি দিয়ে একটু অভিনন্দন জানাই সম্মানিত সুধীর বন্ধ অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে অতি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমি মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল মান্নান মিয়া স্যারকে আজকের এই সুফি গানের আসরে আগত মেহমানবৃন্দ আগত শ্রোতাবৃন্দ সকলের প্রতি রইল আমার সালাম আসসালাম আলাইকুম আমি সর্বপ্রথম আমার শ্রদ্ধা এবং কদম বসে জানাই বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ অলি সফিদের সম্রাট হজরত শাহ দেওয়ানবাগী দয়াল মোর্শেদ কেবলা জানের পরশময় কদম মোবারকে এবং তার সহধর্মিনী আমাদের প্রাণ প্রিয় দয়াল মা রহমতুল্লাহ আলাইহার পরশময় কদম মোবারকে কদম বসে জানাচ্ছি সম্মানিত সৌধীবৃন্দ বাংলা ভারত ও মহাদেশে কোনো নবী রসুল আসেননি এদেশে এসেছেন আউলিয়া কারামগণ তাদের মাধ্যমেই আমাদের এই বাংলার মাটি ধন্য হয়েছে এই বাংলা ভারত ও মহাদেশের মাটি ধন্য হয়েছে হিন্দু বৌদ্ধ অধ্যুরিত এদেশে মুসলমান সৃষ্টি হয়েছে আজকে ইসলামের বিকাশ লাভ করেছে তাদের মাধ্যম মাধ্যমে তাদের মধ্যে আমরা যাদের নাম জানি তারা হলেন হজরত শাহজাল রহমতুল্লাহ যিনি ইয়েমেন থেকে এদেশে এসেছেন এবং আপনারাই জানেন ইতিহাসে আছে সুরমা নদী পার হয়েছেন জায় নামাজে বসে তার তিনশো ষাট জন ভক্ত ছিলেন তাদেরকে নিয়ে তিনি জায় নামাজে বসে সুরমা নদী পার হয়ে এসেছেন এদেশে ইসলাম প্রচার করেছেন হজরত খান জানালী রহমতুল্লাহ আলাই বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ সেখানে অনেকে গেছেন আমি সেখানে নামাজও পড়েছি শুনেছি সেই মসজিদ নির্মাণ করেছেন পাথর ভাসে নিয়ে এসেছেন সিলেট থেকে পাথর ভাসে এমন ইতিহাস নেই কিন্তু আল্লাহ রলিদের শক্তি আছে অলৌকিক কারামাত রয়েছে ইতিহাস থেকে জানা যায় হজরত শাহ মকদুম রহমতুল্লাহ আলাই যিনি হজরত বড় পীর সাহেবের না নাতি ছিলেন তিনি এই বাংলার বুকে আগমন করেছিলেন তার এক ভাই এক বোন সহ তিনি পদ্মা নদী পাড়ে দিয়েছেন সেই হিংস্র জন্তু কুমিরের পিঠে সওয়ার হয়ে এবং পদ্মার পারে সেই রাজশাহী তার মাজার রয়েছে সেখানে তিনি ইসলাম প্রচার করেছেন ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয় রসুলের এক সাহাবি হজরত সফিন আলিয়াল্লাহ তিনিও এরকম ভাবে কুমিরের পিঠে চড়ে সাগর পার হয়েছিলেন এবং বাঘের পিঠে চড়ে সেই জঙ্গল পাড়ে লোকালয় গিয়ে ইতিহাস রয়েছে সংক্ষিপ্ত পরিষদে আলোচনা করা সম্ভব নয় সুতরাং এদেশে ইসলাম এনেছে অলিয়াল্লাহ গন আর যার যাকে কেন্দ্র করে আজকেই এ আর জসিম খান প্রখ্যাত বাউল সুবিতত্ত্বের শিল গায়ক তার যে আয়োজন তিনি যে তাপসের সুবিধার দেওয়ান বাগি নিয়ে আজকে তিনি তিনি যে এই সুফি গান রচনা করেছেন গাইবেন সত্যিই দেখা যায় এদেশে এই বাউলরা অর্থাৎ যারা আল্লাহ তত্ত্বের কথা দেহ তত্ত্বের কথা মানব মানব তত্ত্বের কথা যারা বলেছেন গানের মাধ্যমে তাদের মাধ্যমে এদেশের মানুষ অলি আল্লাহর কথা শুনতে পেরেছে আজও বাউলগঞ্জ যেখানে এই গান পরিবেশন করেন সেখানে অসংখ্য মানুষ দল মত উপস্থিত হয় তারা সেখানে তা শুনে ধন্য হয় কারণ তাদের মধ্যে রয়েছে আউলিয়া ক্রামদের প্রশংসা আউলিয়া ক্রামদের ইসলাম প্রচারের সেই তথ্য আল্লাহর অলি 
যুগের ইমাম সুফি সম্রাট দেওয়ান হুজুরকে আপনারা যান তার পূর্বপুরুষ সেই কাতার থেকে মক্কা শরীফ মদির শরীফ হয়ে এই বাংলার জমিন আগমন করেছেন এদের ইসলাম প্রচার করেছেন তারা এবং তাদের মাধ্যমে তাদেরই সেই যোগ্য সন্তান সেই কৃতি সন্তান হাজরত শাহ সুফি দেওয়ান হুজুর কেবলা যান তিনি আজকে তাপসিরে সুফি সম্রাট দেওয়ান বাকি রচনা করেছেন আট খণ্ডের বিশাল সেই তাপসি শরীফ যা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় এবং অত্যন্ত সরল সহজ ভাষায় এবং অত্যন্ত প্রজ্ঞা সম্পন্ন হাদিস কোরআন দিয়ে কোরআন হাদিস দিয়ে তিনি তার দলিল দিয়েছেন তিনি আল্লাহকে প্রমাণ করেছেন আল্লাহ নিরাকার নন তিনি আকার তবে তিনি মানুষের মতো রক্ত মানুষের দেহদারি নন তিনি নূরে সুফির হুজুর কেবলা যান তিনি এমনই এক মহামানব যে কথা আজকের উপস্থাপক ডক্টর নাসির উদ্দিন সোহেল সাহেব যিনি পিপলস ইউনিভার্সিটির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর তিনি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে করেছেন আলোচনায় বলেছেন আমি একটু সেই সেই সূত্র ধরেই বলছি যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ইতিহাসে স্বাধীন দেখা যায় না কোনো আলেম আলামা অংশগ্রহণ করেছেন সুবি সম্রাট দেওয়ান বহুদুর কেবল দেওয়ান মাদ্রাসার ছাত্র তিনি মাদ্রাসা ছাত্র হলেও স্কুল কলেজ মাদ্রাসা এই তিনটি প্রতিষ্ঠান তিন প্রকারের প্রতিষ্ঠানের তিনি সেই সেই ব্রাহ্মণবাড়ি এলাকার ভিপি তৎকালীন ছাত্র নেতা ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই যুদ্ধে কৃতিত্বের সাথে তিনি সেই যুদ্ধ পরিচালনা করলেন দেশকে স্বাধীন করলেন সেদিনের ইতিহাস যে উনি শেষ যখন ঈদের জামাত সেই জামাতে বলেছিলেন সেখানে যে আপনারা সাক্ষী থাকবেন আগামী বকরেদের আগে দেশ স্বাধীন হবে আমি আপনাদের নিয়ে ঢাকা রেসকোর্স ময়দান ঈদের নামাজ বকরেদের নামাজ আদায় করব আল্লাহ কবুল করেছেন এই অডিটোরিয়ামের সামনেই যে রেসকোর্স ময়দান যা বর্তমানে সোহার্দি উদ্যান সেইখানে সেই স্বাধীনতার পরে যে সাতাইশ দিন পরে স্বাধীন হলো সেই ঈদ উল আজহার জামাতে সুফি সন্তান হজির কেবলা যান ইমুভূতি করেছিলেন সে এক ইতিহাস আজও বিভিন্ন বই পুস্তকে পাওয়া যায় সুধী বৃন্দ এর সাথে একটু কথা সংযোগ না করলেই নয় এ মহামানব এমন যে কথা বলেছেন ডক্টর সৈয়দ মেহেদি হাসান সাহেব যে ওনার সাত সন্তান পিএইচডি লাভ করেছেন তাদের সন্তানগণ তারা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক আমি একটা ইউনিভার্সিটির কথাই খালি বলি দ্য পিপলস ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ এর শিক্ষক ওনার ছোট সাহেব জেদা ইমাম ডক্টর সৈয়দ এফ এম মঞ্জুর এ খোদা হুজুর যাকে আমরা সরোজুর বলি উনি ওই ইউনিভার্সিটির শিক্ষক যেখানে আমাদের আজকের উপস্থাপক ডক্টর নাসির উদ্দিন সৈয়দ সাহেব ওই ওই ইউনিভার্সিটির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর উনি ওনার পিতা এই গর্বিত পিতা এবং রক্তগর্ব মা এই দুজনের নামে সেখানে বাংলাদেশের একশো আটত্রিশটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মধ্যেই একমাত্র পিপলস ইউনিভার্সিটিতেই তিনি গোল্ড মেডেল অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তন করলেন স্বর্ণ পদক প্রবর্তন করলেন যা সুবি সম্রাট এবং দয়াল মা রামদালের নামে প্রবর্তিত হয়েছে দুই বছর দেওয়া হয়েছে আশ্চর্য বিষয় হলো এম এ অনার্স এবং মাস্টার্সের সবচেয়ে বেশি নাম্বার পেয়ে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট যিনি হবেন তাকে গোল্ড মেডেল দেওয়া হবে প্রথমবার গত বছর এই মেডেল পেলেন আমাদের ডক্টর সৈয়দ সাহেদা ইমাম ডক্টর সৈয়দ এফ এম মঞ্জুর খোদা হুজুর উনি ফার্স্ট হয়েছিলেন তাই ওনাকে দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় বছর এবার অনুষ্ঠান হয়েছে সে অনুষ্ঠানে এবার পেয়েছেন সুফি সম্রাট হুজুরের তৃতীয় সাহেব জেদা যিনি ইমাম সৈয়দ এফ এম ফজলে খোদা মাদুল হুজুর উনি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে এই গোল্ড মেডেল উনি লাভ করলেন অত আনন্দের বিষয় যে সুফি সম্রাটের সন্তানগণ কত যোগ্যতার সাথে শিক্ষা দীক্ষায় তারা তাদের প্রজ্ঞা তাদের শিক্ষা তাদের কথাবার্তা চাল চলন সকল কিছু মানুষকে মোহিত করে তাদের শিক্ষায় তারা আজকে সাফল্যের দ্বার প্রান্তে দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেছেন যে কথা আবার বলতে হয় বাংলাদেশে কেন বিশ্বের এমন কোনো পরিবার নেই যেখানে এক মায়ের সাত সন্তান পিএইচডি ডিগ্রি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছে এই ইতিহাস সুফি সম্রাটের সন্তানরাই রচনা করেছেন সেই হিসাবে বিশ্বের মাইল ফলক হিসাবে সুফি সম্রাট এবং তার সন্তানগণ পরিচিত হয়ে থাকবেন এর সাথে আট কথা বলি যে আরামবাগে যে অনুষ্ঠানটা হয়েছিল ওনাদেরকে এই গর্বিত পিতা এবং রক্ত কর্ম মাকে যে সম্পর্ক তার সাথ সন্তানকে যে সম্পর্কনা দিয়েছে এলাকাবাসী তাতে যে যারা উপস্থিত হয়েছিলেন তারা তাদের বসে প্রশংসা করেছেন যে এমন একটি পরিবার আমরা খুঁজে পাই না সুতরাং আজকে এই দিনে এই সুন্দর সন্ধ্যায় যেখানে আজকে তাপসির সুফি সম্রাট দেওয়ানবাগি কি নিয়ে এ আর জসিম খান উনি সেই সুন্দর গান পরিবেশন করবেন যা সুফি তত্ত্বের গান সুতরাং তা সেক্ষেত্রে এই কথাই বলতে হয় যে আল্লাহর মহান বন্ধু সুফি সম্রাট হজরত দেওয়ানবাগি হুজুর কেবলা যান এবং তার এই সাত সন্তান যারা 
উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো সপ্তর্ষি মোটর ষাটটি তারকা যেমন উজ্জ্বল হয়ে থাকে সেই রকমই উজ্জ্বল হয়ে আজকে মোহাম্মদ ইসলামের আলো বিতরণ করছেন সারা বিশ্বে একদিন এই মোহাম্মদ ইসলামের ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি হবে সে আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং আজকের অনুষ্ঠানের সাফল্য ঘোষণা করে এবং আল্লাহর রসিবি রহমানের পাক কদম আবারও কদম বুঝে আমার বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ সম্মানিত সুদীপবৃন্দ এতক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্য মন্ডিত বক্তব্য পেশ করলেন জাতীয় আইন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল মান্নান স্যার মান্নান স্যারের বক্তব্যের মাঝ দিয়ে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম সুফি সম্রাট হুজুর কেবলা জানের পরিবার সম্পর্কে সুফি সম্রাট হুজুর কেবলা জান তার সিরে সুফি সম্রাট জন বাগিতে কী উপস্থাপন করেছেন সেই সম্পর্কে এর জন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল মান্নান মিয়া স্যারকে অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমি অতি সংক্ষিপ্ত